Salut! Hey! Aujourd'hui, faut que je te parle. Je t'en ai déjà parlé, mais faut que je t'en reparle. La plus belle habitude que j'ai prise de toute ma vie. Et aujourd'hui, ça fait 1440 jours consécutifs que je le fais. Sans aucune exception. Ça fait 1440 jours consécutif que je fais au moins une activité physique par jour. Ça veut dire quoi une activité physique par jour? Ça veut dire que je fais quelque chose qui me fait bouger. Ça peut être la marche, ça peut être du vélo, ça peut, ça peut être un hit, ça peut être du gym, la musculation, ça peut être euh, du hiking, ça peut être un tour de vélo, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi qui, qui fait bouger. Mais en général, c'est pas mal euh, ce genre de, de sport-là. À tous les jours. Et ce qui est génial de ça, c'est que si j'avais pas fait ça, ben, je serais pas aussi en forme. Je bougerais pas à tous les jours. Et bouger à tous les jours, j'en suis convaincu, ça me rend heureux. C'est vrai! Je me souviens, euh, 1440 jours, c'est quasiment 4 ans. En fait, J'ai commencé ça le 1er janvier 2020. Et avant 2020, j'ai essayé de le faire, peut-être les quatre années précédentes. J'ai essayé de le faire, je me disais, ah, cette année! Puis le but, c'était juste de faire un an pour remplir mon calendrier Strava de petits points à tous les jours. Et... Ben, je n'avais jamais réussi à le faire parce que ben, euh, je travaillais pour un employeur. Puis je travaillais très, très fort. Puis des fois, je revenais très tard dans la nuit. Et des fois, je revenais après minuit. Et je peux faire des journées de... Je ne sais pas c'est quoi mon record, là, mais mon record dans une journée doit être euh, entre 18 et 20 heures à peu près. Et il y a un bout où je travaillais 80 heures par semaine. Je pense que la semaine, j'en ai fait le plus, 88. Mais mettons en moyenne entre 60 et 80 heures par semaine à l'extérieur de chez moi. Puis voilà, c'est ça. Quand tu reviens le soir, ben, tu te laves, tu manges, tu prépares ta boîte à lunch pour le lendemain, tu te couches, puis ça recommence. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis pas ça pour me plaindre, j'aimais ça, ce que je faisais. Euh, donc, c'est ça. Je n'étais pas, euh, pas, euh, pas dans des conditions de travail euh, exécrables, loin du tout. Euh, et je faisais beaucoup de route euh, sur la route. Je pouvais prendre du temps pour euh, euh, ben, soit écouter un podcast, parler avec des amis, parler avec des collègues. Puis après ça, ben, je travaillais chez des clients, euh, dans des belles grandes maisons, où est-ce que je faisais des beaux projets. Euh, où est-ce que je rendais la maison vivante. Je n'étais pas programmeur en domotique. C'était super le fun. La, la, la domotique, c'est les maisons intelligentes. Donc, je programmais des maisons intelligentes. C'était super le fun. Mais ça ne me donnait pas le temps de faire mon activité physique à tous les jours. J'ai réussi à le faire depuis que je travaille pour moi-même. Et j'ai vraiment sauté aucune journée. Puis, tu sais, c'est quoi? Euh, ça, 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 à partir de quand ça, ça compte pour, pour une activité? Dans les 1440 jours, la plus courte que j'ai faite, ça c'est vraiment la, la plus courte, là, je l'ai faite parce que j'avais pas le temps de faire d'autres choses. C'était dans les débuts, aujourd'hui ça n'arriverait pas. Euh, j'ai couru un tour de carré autour de chez moi. J'ai fait un, un gros sprint. <rire> Euh, mais en général, euh, c'est rare que je fais en bas d'une heure. Ça arrive, mais en général, ça dure au moins une heure. Puis si on regarde sur la moyenne de l'année, euh, là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais en moyenne par jour, euh, je pense que je fais un peu plus de, de deux heures. Et quand tu regardes d'année en année, ma, le nombre d'heures d'activité que je fais dans une année augmente. Puis ça se fait naturellement parce que j'en ressens le besoin, j'ai le goût d'y aller. 
Mais, je suis certain que si j'arrêtais ce fameux challenge-là, je me sens en gros guillemets parce que ça en est pas vraiment un. Je ressens le besoin de le faire. Mais je suis certain que si j'arrêterais, si j'arrêtais, avec les scies, il n'y a pas de vrai. Là, j'entends mon père me le dire parce qu'il il écoute toutes mes vidéos. Puis, euh, je suis sûr qu'il l'a remarqué. Euh, <rire> si j'arrêtais, Ça serait comme... Euh, je briserais une chaîne, puis je suis certain que je ne me remettrais pas aussi facilement à le faire à tous les jours, parce que quand tu le fais à tous les jours, depuis 1440 jours, mais il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas le faire une journée. Si hier, puis hier pour vrai, euh, ça ne me tentait pas de partir prendre ma marche. J'ai pris une marche, puis la, 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 je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais... Bon... J'étais rentré chez moi, j'avais soupé, j'étais bien, il mouillait dehors. J'aurais pu faire d'autres choses en dedans aussi, mais ce qui me tentait le plus, c'était de prendre une marche. Parce que prendre une marche, ça me tente pas mal tout le temps. Mais c'est ça, hier, il faisait pas beau. Ça me tentait pas. Mais ça faisait... 1339 jours consécutifs que je faisais une activité par jour. Fait que je me suis donné un coup de pied dans le cul. Puis je suis sorti prendre ma marche. Puis j'étais tellement content de la prendre. Pas de partir. Une fois que j'étais dehors, dans mon imperméable sous la pluie, j'étais heureux. J'écoutais un podcast. Puis la pluie s'est transformée en neige. Puis ça a été une super belle sortie. J'étais super content. Comme là, je suis en train de marcher. Je suis super heureux. Ça me fait bouger. Puis je repense justement au temps où est-ce que je ne je me, je me donnais pas le temps de faire une activité physique par jour. Mais les moments où je ne sais pas, plus ordinaire, ça, ça allait moins bien. Puis quand je me remettais à bouger, fouah! Ça rend heureux de bouger. C'est fou. <rire> je t'encourage à le faire. Puis c'est ça aussi. Moi, la marche, c'est l'activité que je me tente pas mal jamais de faire. Je peux marcher des heures dans une journée. Je me tente jamais. J'adore le vélo. J'adore le vélo. Mais il y a des jours où ça ne me tente pas de faire du vélo. La marche, ça me tente tout le temps. Donc, euh, j'ai comme l'impression que pour faire ça, ça te prend une activité que tu aimes vraiment, que tu ne te jamais de faire. Puis moi, ben, c'est la marche. Tu quand je fais du vélo, euh, je suis souvent un peu en mode euh, compétitif. Euh, tu sais, j'essaye de battre mes records, puis euh, c'est difficile, c'est dur. Euh, c'est dur sur le cardio, c'est un, un gros effort physique. La marche! Euh, c'est juste bon pour la santé, t'es dehors, ça fait prendre l'air. Ça coûte. Euh, bon, ça coûte une paire de souliers que tu remplaces un peu plus souvent. Hein, c'est tout. C'est tout. C'est tellement le fun de marcher. Tellement le fun. <rire> euh, donc juste ça, ça te prend une activité comme ça. Puis, puis le truc, si tu veux le faire, c'est que ça doit être ta priorité. Numéro un, à chaque jour, tout simplement. Je me souviens, euh, là, je pense, début d'année ou l'année passée à peu près, euh, on regardait, euh, je regardais pour travailler pour quelqu'un sur un, un contrat de vidéo. Puis, euh, il me demandait si j'avais des contraintes. J'ai dit oui. Il faut que, ça se faisait, ça se faisait à l'extérieur, je dis, il faut que, dans ma journée, j'aille au moins une heure à moi pour faire une activité physique. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que dans ma journée, j'aille une heure pour faire mon activité physique. Puis si je retournais travailler pour quelqu'un à 60-80 heures par semaine, il faudrait que j'aille un trou dans ma journée pour faire mon heure d'activité physique. Bon, 
Ah, ça peut arriver une fois de temps en temps. OK, bah, oh. okay tu sais, aujourd'hui, pas trop le temps. Je vais au moins aller faire de quoi? 15 minutes, hein? ça, va, ça va faire la job pour aujourd'hui. Mais c'est la priorité numéro un à chaque jour. Et c'est tellement, mais tellement une belle habitude que je pense que tout le monde devrait prendre. Qu'est-ce que ça? Aujourd'hui, je vais juste marcher, puis ça commence à beau. Il neige. Il fait beau. L'air est bon. Le vent est frais. C'est génial! Et, euh, je m'en ai dire de quoi que j'ai oublié. Je vais prendre quelques secondes pour y repenser. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah oui! <rire> Ça a été long. Euh, que dernièrement, on me demandait vers quelle heure que je marchais. J'ai fait des vidéos de, de nuit dernièrement. Aujourd'hui, tu vois, en ce moment, il est 18h15, 18h30. Je sors tôt aujourd'hui parce que en rentrant, je vais souper puis je vais me faire une grosse série de, de tournages. Une fois que je suis installé, je veux juste que ça, que ça roule. Euh, mais je sors beaucoup, beaucoup la nuit, tout simplement parce que j'adore l'ambiance nocturne. On me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Là, il y en a un peu plus. Il y a quelques voitures, il y a du monde dans la rue. Mais d'habitude, je vois à peu près personne. Ça m'arrive de croiser quelqu'un, mais je sens assez tard. Je, je veux dire, entre, entre 20h et 2h, c'est mes heures pour aller, aller faire des activités. 2h, de c'est comme un, généralement un gros maximum vers quand je reviens. Euh, mais il faut que je fasse mon activité du jour avant minuit. Donc, c'est pas par jour... Euh, c'est pas par jour... Euh, de quand je me lève à quand je me couche, c'est par jour de calendrier. Donc, entre minuit et minuit, je fais mon activité physique. Et, <rire> tu vois, quand j'ai fait mon 24 heures, le truc, c'est que ça compte à partir de quand tu démarres ton activité. Donc, quand j'ai fait mon 24 heures de vélo, ben, ça comptait pour la veille quand j'ai fini. Donc, je me suis fait euh, 5 minutes de marche. Tout de suite après mon 24 heures. Parce qu'après ça, j'allais. Je me suis même pas couché tout de suite, je pense. Je sais que j'ai bien dormi, mais. Bref, c'est ça. Ça me prend une activité physique par jour de calendrier. Euh... Mais pourquoi je dis ça? Oui, c'est ça. La nuit, euh... j'aime juste ça. Je vais marcher en forêt la nuit. Euh, je me mène euh... pas souvent une lumière. J'en ai une sur ma montre si jamais. Euh... Si jamais j'en ai un urgent besoin. Mais euh, sans moi qu'il fasse vraiment, vraiment noir, là, ou que j'aille à quelque part que je connais pas, je pas de lumière. Mes yeux euh, à la longue se sont faits. Ça marche euh, différemment. Mais euh, je, me suis, euh, je me suis adapté. Puis j'aime mieux ne pas amener de lumière parce que quand tu as une lumière, tu vois super bien de proche, mais tu vois plus rien au loin. Tandis que quand tu n'as pas de lumière, bon, c'est sûr que tu vois un peu moins bien de proche. Mais, oh boy, boy, on a perdu mon visage. Allô? Oh, 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 oh qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Allô? <rire> euh, on va s'adresser. Voilà. Euh, quand on n'a pas de lumière, ben on voit... On, on voit un peu moins bien que quand on a une lumière, c'est ça que je dis, mais on voit, on voit mieux partout. On voit mieux au loin. C'est ça, c'est juste, juste le fun, la nuit. C'est tranquille. C'est ça. On voit la lumière des autos dans la neige. L'éclairage extérieur. C'est beau, la nuit. C'est beau aussi à l'extérieur. Quand, quand tu sors euh, en nature, c'est tranquille. Euh, L'hiver, ça se ressemble un petit peu plus jour et nuit, là, mais 
j'ai quand même une bonne séance, mais la nuit, l'été, la, tu sens que la, la nature sauvage se, se couche. C'est différent. C'est vraiment un, une ambiance que j'adore. Vraiment. <rire> Donc, ben c'est ça. Hein? Aujourd'hui, euh, je t'encourage à faire pareil. Je pense que je fais ça à peu près à chaque année. Le 1er janvier, ça approche. Je te donne le défi de prendre ça comme résolution. Une activité par jour, à tous les jours, sans exception. Je te le dis, si tu réussis à passer au travers de ta première année, il y a des bonnes chances que ça ne soit plus un défi de continuer après. Tu vas juste avoir le goût de le faire. Bref, c'était mon sujet du jour. Alors, je te donne le défi de le faire pour l'année prochaine. Et, ben ça. fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!